ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரியில் ஏன்ஷியன் இந்தியா பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஹிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு செக்ஷனாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ஏன்ஷியன் இந்தியா இன்னொன்று மிடிவல் இந்தியா இன்னொன்று மாடர்ன் இந்தியா ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மாடர்ன் இந்தியாவில் தான் அதிகமான கொஸ்டின் வரும் ஸோ நம்ம மாடர்ன் இந்தியாவில் உள்ள எல்லா டாப்பிக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஷார்ட் கட்ஸ்லேயே போட்டுவிட்டோம் அதோடய ஸ்டோரி என்ன ஷார்ட் கட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டோம் ஸோ நம்ம வந்து இனிமேல் ஏன்ஷியன் இந்தியாவில் உள்ள டாபிக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் சிந்து சமொழி நாகரிகம் அதாவது சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு ஒன்றும் இல்லை நாகரிகம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த நாகரிகம் சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு ஏன் பேர் வச்சாங்கன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல் முதல் நாகரிகமான மக்கள் வாழ்ந்தது வந்து இந்த இண்டஸ் வேலி பக்கம் தான் ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த பேர் வச்சுருக்காங்க ஸோ நாலாயிரத்தி இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் வந்து இப்படி ஒரு மக்கள் வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்து இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க வரப்போ வந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் வந்து ரயில்வே லைன் போட்டாங்க ஸோ அந்த ரயில்வே லைன் போடும்போது வந்து அவங்களுக்கு சுத்த கற்கள்லாம் கிடச்சிருக்கு ஸோ அந்த கல்லை வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வந்து சார் ஜான் மார்ஷல் அப்படிங்கிறவரோட டீமில் வந்து ஹராப்பா அப்படிங்கிற ஒரு இடம் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்த வருஷம் வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து ஆர்டி பேனர்ஜி அப்படிங்கிறவர் வந்து மொஹஞ்சதரோ அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ் இருந்தது வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒனில் வந்து ஹராப்பா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து மொஹஞ்சதரோ அப்படிங்கிற பிளேஸ் இருக்கிறது வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது போக அங்கே என்னென்ன முக்கியமான சிட்டிஸ்லாம் இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மொஹஞ்சதாரோ சவுந்தாரோ களிபங்கன் லோத்தல் அப்படிம்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி முக்கியமான சிட்டிஸ்லாம் அங்கே இருந்திருக்கு ஏன்ஷியன் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் முக்கியமான சீத்தை மட்டும் நம்ம பார்த்தா போதும் ஓகே ஸோ நம்ம ஹராப்பா மோஞ்சதாரோ அப்படின்னு ரெண்டு இடம் சொன்னோம் ஹராப்பா அப்படிங்கிற அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா பரீடு சிட்டி அப்படிம்பாங்க புதைந்த நகரம் அப்படிம்பாங்க அதே மாதிரி மோஹஞ்சதாரோ அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை மவுண்ட் ஆஃப் டெட்டு இறந்தவர்களின் நகரம் அப்படிம்பாங்க ஸோ ஹராப்பா மோஞ்சரோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு ஒரு சில கொஸ்டினில் கேட்கலாம் ஓகே அடுத்ததாக வந்து அந்த காலத்தில் அந்த மக்கள் வந்து எப்படி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்க வீடு எப்படி இருந்துச்சு அவங்க கட்டட அமைப்பு எப்படி இருந்துச்சு அதெல்லாம் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம எப்படி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோமோ அதே மாதிரி அந்த காலத்தில் அவங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க என்ன அப்படின்னா முதல்ல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த காலத்தில் எல்லார் வீட்லேயுமே வந்து இந்த ஒரு பாத்ரூம் அப்புறம் ஒரு கிணறு எல்லாமே இருந்திருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நிறைய ஸ்கீம் கொண்டு வந்தால் பாத்ரூம் கட்டணும் அப்படிலாம் சொல்லி நிறைய இன்னும் கிராமத்தில் வந்து பாத்ரூம் கட்டாமல் இருக்காங்க ஆனால் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த காலத்துலேயே வந்து அவங்க பாத்ரூம்லாம் கட்டி நல்லா பிளான் பண்ணி வாழ்ந்துருக்காங்க எந்த ஒரு வீட்லேயுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜன்னல்லாம் இருக்காது ஸோ அது போக வந்து எல்லா வீடுமே நல்லா பிளான் பண்ணி தான் கட்டியிருக்காங்க அப்புறம் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கிரிட் சிஸ்டம் அப்படிமா கிரிட் சிஸ்டம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ சிட்டியில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ரோடு இருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ரோட்டில் வந்து ரைட் சைடில் லெஃப்ட் சைட்லேயும் வீடு இருக்கும் ஸோ அந்த ரோடோட எண்டிங்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கரெக்டாக ஒரு நைன்டி டிகிரியில் வந்து அந்த அந்த ரோடு கட் ஆகும் கட் ஆகி ரைட்லேயும் லெஃப்ட்லேயும் டேன் ஆகி போகும் ஸோ வந்து அவங்க அந்த காலத்துலேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிரிட் ஷேப்பில் கரெக்டாக வந்து எல்லாம் நைன்டி டிகிரியில் வந்து ரோடு வீடு ஏரி எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணி அவங்க வந்து பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் ஸோ அந்த கால்வாய் அப்படிமோ ஸோ வந்து இந்த வீட்டிலேருந்து வரக்கூடிய தேவையில்லாத நீர் சாக்கடை எல்லாமே வந்து கரெக்டாக ஊருக்கு வெளியே போய் கலக்குற மாதிரி ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் எல்லாமே வந்து அவங்க பிளான் பண்ணி கட்டியிருக்காங்க அது போக அந்த டவுன் எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நார்த்தன் பாட்டு வடக்கு பக்கத்தில் அந்த டவுன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்ல நேரோவாகவும் எலிவேட்டடாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி சவுத் பக்கம் அப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா ப்ராடாகவும் லோவாகவும் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க பிளான் பண்ணி கட்டியிருக்காங்க ஸோ மொத்தத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அவங்க அந்த சிட்டியை வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ நல்லா பிளான் பண்ணி ஒரு இன்ஜினியர் கட்டின மாதிரி பெர்ஃபெக்டாக கட்டியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க என்னென்ன பொருட்கள்லாம் பயன்படுத்தாங்க அப்படிமோ அதாவது டால்ஸ் இந்த டால்ஸ்லாம் வந்து ஒரு சில சிலைகள் பொம்மை பொருட்கள் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து எந்த மாதிரி இதில் வடிவமைச்சாங்க அப்படின்னா நம்ம சுட்ட களிமண் அப்படின்னோ சுட்ட களிமண் அப்படின்னா வந்து டெரக்கோட்டா அப்படிமோ ஸோ அந்த டெரக்கோட்டாவால் தான் வந்து அவங்க டால்ஸ்லாம் அந்த காலத்தில் உருவாக்கியிருக்காங்க அது போக அவங்க என்னென்ன ஆர்னமெண்ட்ஸ்லாம்
அந்த இண்டஸ் மக்கள் வந்து அவங்க வழிபட்ட கடவுள் யாருன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிவன் பசுபதி மதர் காடஸ் லிங்கம் அது போக வந்து ஒரு சில மரங்களை கூட வந்து அவங்க தெய்வமாக வந்து வழிபட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த இண்டஸ் வேலை சிவிலைசேஷனை பற்றி பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இது தான் ஸோ நம்ம இதை மட்டும் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே வந்து ஏன்சியன் இந்தியாவில் வந்து நம்ம இதான் வந்து பேசிக் ஸோ நம்ம இதை வந்து படிக்க ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா ஒரு டூ த்ரீ வீடியோஸில் வந்து ஏன்சியன் இந்தியாவில் கூட எல்லாத்தையும் நம்ம ஈஸியாக படித்து முடிச்சிருக்கோம் ஹிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமான கொஸ்டின் வந்து மாடர்ன் இந்தியாவில் தான் கேட்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து மாடர்ன் இந்தியாவில் வந்து முதல்ல ஸ்ட்ராங் ஆகுவாங்க அது போக ஏன்சியன் இந்தியா மிடியூல் இந்தியா இதுலேயும் வந்து ஒரு சில கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து இதில் வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் மெயினான விஷயத்த மட்டும் நம்ம கரெக்டாக படித்தா போதும் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஓகே நம்ம சேனலில் மற்ற வீடியோஸ்லாம் பார்க்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பாருங்கள் இதுக்கு நான் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறக்கூடிய பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகே